Hola, saludos, soy Ana de Pasteles La Moreliana y miren, hoy vamos a hacer un pan sobre la estufa con una técnica que acabo de aprender a usar o a hacer y vamos pues para que vean cómo, cuál es esa técnica. Bueno, en una cazuela, en un sartén vamos a poner suficiente sal. Ahí estoy utilizando lo que es todo ese cartoncito de sal. 10 onzas o 737 gramos. Vamos a poner unas latas de atún, pero yo las agujere. Miren, la sal nos va a ayudar a que se mantenga caliente nuestro sartén y también que no se nos queme nuestra cazuela, nuestro sartén. Bueno, ya está acomodado ahí, ¿verdad? Y las latas de atún nos sirven como base para que esté... Por si acaso no tienen una base que poner ustedes sobre el sartén, ¿verdad? Esto también lo pueden hacer como nosotros los mexicanos utilizamos algunas vaporeras para cocinar tamales. Bueno, pueden usar ustedes una vaporera, pero también tienen que ponerle sal. Acuérdense, para que no se nos queme nuestro sartén y para que se mantenga pues más caliente también, ¿verdad? Y aquí yo pongo a precalentar mi cazuela a una temperatura media de la estufa más o menos calculándole la temperatura que nos está pidiendo esa caja de harina preparada que por lo regular se cocina en el horno de estufa a 350 Fahrenheit o 180 grados voy a usar un colador porque hay que tamizar la harina porque no vamos a utilizar batidora ni todo lo vamos a hacer a mano Utilicen ustedes el sabor que más les guste del pan de caja, eh, la marca que ustedes gusten. Ya que tamizamos, ahora sí agregamos la leche. Mi caja de harina preparada pide agua, pero yo le pongo leche. En la misma taza mido lo que es el aceite, lo que me está pidiendo. Ojo, chequen cómo estoy quebrando el huevo. Uno por uno y en la parte de arriba nunca jamás de los jamás se quebra siempre es en un costado ¿saben por qué? si ustedes quebran el huevo en la parte superior del molde del recipiente donde están haciendo la mezcla se quedan ahí los residuos de la cascarita del huevo entonces no queremos que se nos vaya a dañar nuestra mezcla ¿verdad? por esos pequeños errores miren yo se los comento porque yo estudié una repostería básica pero aprendí muchas cosas aunque fue lo básico entonces una de tantas fue ese pequeño detalle ¿verdad? una vez que ya revolvimos todo ahora sí engrasamos nuestro molde y lo que le estoy poniendo es el desmoldante casero que ya lo tenemos disponible ya sea si me están viendo por youtube por facebook o por instagram todo lo que tenga que ver como pasteles la moreliana entonces ahí sí este ahí encuentran todas las recetas verdad y este desmoldante casero se me hace bien fácil y práctico de usarlo porque lo refrigeramos después lo sacamos del refrigerador para untarle a los moldes y queda muy bien a veces hay que dejarlo a temperatura ambiente un poquito verdad entonces miren aquí ya les digo ya tenemos nuestro sartén listo verdad Ahora sí, vamos a poner nuestro molde adentro. Vamos a cerrar nuestro sartén, nuestra cazuela. A mí me tardó 40 minutos en estar cocinándose este pan de caja esponjosa. Entonces, esponjoso el pan. Entonces ahí lo dejo yo cocinar por ese tiempo. A los 30 minutos... Yo le puse la prueba del palillo. Oigan, le hice la prueba de palillo para saber si ya estaba o no. Entonces, este, no estaba. Le di otros 10 minutos más. Por eso es que me tardé 40. Entonces, se podrían tardar ustedes en 40 o 50 minutos en que su pan esponja esté sobre la estufa. Me gustó esa técnica o esa idea de ponerle sal en el sartén. Porque así de esa manera no se me quema mi sartén. Y miren. Se andaba queriendo quemar el pan como si lo hubiera cocinado en el horno de la estufa. Entonces nosotros vamos a ir viendo la temperatura de la estufa a una temperatura media 
que ahí se esté cocinando. Ahorita lo vamos a partir para que vean ustedes lo bonito que quedó de adentro. Y esto fue todo por hoy. Los saludo hasta en un próximo tutorial. Gracias porque me dejan entrar a sus hogares.